Всем привет! Недавно моей дочери был день рождения и случайно нам сломали вот такой вот штопор. Ну, думаю, для таких изделий эта поломка, в общем-то, характерная. И самым правильным в этой ситуации было бы взять и купить новый штопор. Но поскольку мы не ищем легких путей, то сегодня мы займемся ремонтом этого изделия да, и постараемся сделать так, чтобы оно больше не ломалось. То есть вот этот узел крепления ручки и самого штопора сделать надежным. Для начала чуть-чуть доработаем сам вороток. Теперь из вот такого обычного железа сделаем ручку. Получилась у нас вот такая вот ручка. Теперь вкручиваем штопор в ручку. И вот это вот соединение нам нужно как-то закрепить. Сегодня обойдемся без эпоксидки, сделаем другим образом. Как уже догадались, самое сообразительное, соединяли мы эти детали э, с помощью сварки. Вот я уже соединение проверил, наточили. Ну, как для человека, который второй раз берет с рукой за голый электрод, получилось вроде бы неплохо. Теперь это все нужно почистить от продуктов сгорания и капли металлов. Поместим на 30 секунд в, в жидкость для чистки. Можно было... И соединить, конечно, детали механическим путем, то есть просверлить отверстие и вставить какой-то стерженек. Но я думаю, сварка будет и прочнее, и э, ну, в результате там может красивее, да, то есть получится сделать так, чтобы следов не было. А, так, я думаю, уже можно вынимать. А, ну, в общем-то, деталь, как видим, очистилась от следов сварки. И теперь ее достаточно будет только полирнуть, и штопор наш готов. Итак, что у нас получилось в итоге? Получился у нас, э, в кавычках, вечный штопор. То есть вот это место у нас теперь уже не сломается, не раскрутится, то есть с ним ничего не будет, поскольку металл здесь сплавлен между собой. Единственное, что может сломаться, это, наверное, вот эта вот спираль. А, место сварки здесь, в принципе, выполнено нормально, то есть стыка металла не видно, что, в общем-то, и требовалось сделать. Ну и, в общем-то, изделием я доволен. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.